Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome back. This is Tipu Sultan once again and welcome to Technique is Education. Viewers, Ashakri Onek Bhalo Achen. Achke Amra Zirand Ni Alajan Korbo. So viewers, Amra Goto Duty Porbe Alajan Korsilam, Zirand Ki, Abong Dekte Kaman Hoi, Abong Tar Bino Bino Babar Guru. Achke, Epo Brihoche, Tin Number Porbo. So viewers, Achke Tritu Porbe Amra Shikbo Arokotogulu. ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার কার জিরান্ডের সো লেটস গেট স্টার্টেড ভিউয়ার্স আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম 10 পর্যন্ত রাইট আজকে আমরা 11 থেকে শুরু করব লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে যেহেতু আমরা আজকে করব ভেরিয়াস ইউজেস অফ জিরান তো আমরা জিরান্ডের ভিন্ন ভিন্ন যে ব্যবহারগুলো রয়েছে আজকে আমরা এই পর্ব থেকে শিখে নেব বলা হয়েছে কিছু কিছু ফ্রেজ এর পরে কে বসে জিরান বসে রাইট তার মানে কি বলা হয়েছে কিছু কিছু ফ্রেজ রয়েছে মানে শব্দগুচ্ছ রয়েছে যাদের উপর কি বসবে Ziran Bosbe, right? Ever person who says Ziran to Amra Gazin Chilam, the V1 plus Angie form, Bar plus Angie form. Jet an ownership catch, call it right? Abong A Ziran, Binobino, Obosta, Binobino, Babe Bostapare, Bakar Matskane. Tobe Akunki de Kabachi, Kitsu Kitsu, phrase airport, Tamane, Agadekinibo, phrase gulu, come on high. Bolahe, the art of, the act of, the way of. তাহলে ভিউয়ার্স যদি আমরা কোথাও এই তিনটি ফ্রেজ দেখতে পাই বা শব্দগুচ্ছ দেখতে পাই তার মানে দা আর্ট অফ দা অ্যাক্ট অফ দা ওয়ে অফ রাইট যখন এগুলো দেখতে পাবো ঠিক সেই ক্ষেত্রে তাদের পর অবশ্যই কি বসাবো আমরা ভি1 প্লাস আনজি ফর্ম যাকে আমরা বলছি জিরান ফর্ম রাইট তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দা আর্ট অফ রাইট না হয় কি হয়ে গেল রাইটিং হয়ে গেল রাইট তাহলে রাইট প্লাস আনজি ভি1 প্লাস আনজি এটা কি জিরান ফর্ম তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দ্য আর্ট অফ রাইটিং রাইট এটা কি একটি জিরান ফর্ম আচ্ছা তারপর এখানে কি আছে দ্য অ্যাক্ট অফ স্পিকিং ভিউয়ার্স এই দ্য অ্যাক্ট অফ হচ্ছে কি একটি ফ্রেজ বা শব্দগুচ্ছ তবে তারপর কাকে দেখতে পাচ্ছি স্পিকিং কেন কারণ আমরা জানি এই শব্দগুচ্ছের পর বা এই ফ্রেজগুলোর পর আমরা কি বসাবো জিরান ফর্ম বসাবো ভি1 প্লাস আনজি ফর্ম তাহলে দ্য অ্যাক্ট অফ কি স্পিক হয়ে যাবে কি Speaking, right? The act of speaking. Kotha bolar jekta act roya chhe, right? Tapor bolar hoye chhe the way of. Tamane viewers jokhon the way of hobe. Tik shekhte tapor ki bosha bamma zirand form bosha bo. Learn thakle hoye jabe learning. Write thakle hoye jabe writing, right? Taole amre ki dekte baatchi the way of learning. The way of learning. Shekhar je way ba pod ba madhub ba adhoron roya chhe, right? তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দ্য আর্ট অফ রাইটিং লেখার একটা আর্ট কৌশল রয়েছে তারপর দ্য অ্যাক্ট অফ স্পিকিং কথা বলার যে একটা ধরন রয়েছে দ্য ওয়ে অফ লার্নিং শেখার যে একটা ওয়ে রয়েছে তার মানে ভিউয়ার্স এই যে দেখতে পাচ্ছি দ্য আর্ট অফ দ্য অ্যাক্ট অফ দ্য ওয়ে অফ সবগুলো হচ্ছে ফ্রেজ তার মানে এই ফ্রেজগুলোর পর আমরা কি বসাবো ভি1 প্লাস আইএনজি যাকে আমরা চিনি কিভাবে কি হিসেবে জিরান্ড হিসেবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই বাক্যে রাইটিং স্পিকিং এন্ড লার্নিং সবগুলো কি জিরান্ড ফর্ম এবার ভিউয়ার্স আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী সেকশনে আমাদের 12 নাম্বার সেকশনে বলা হয়েছে বাকি হাউ अबाउट व्हाट अबाउट থাকলে তাহলে পরে কি বসবে বাকি আনবো আমরা জিরান ফর্ম নিয়ে আসব রাইট এবার প্রশ্ন হচ্ছে বাক্যে কি বলা হয়েছে হাউ अबाउट व्हाट अबाउट এগুলো থাকলে আমরা কি করব তারপর জিরান ফর্মটি বসাবো মানে v1 প্লাস ing ফর্মটি বসাবো এবার এগুলোর ব্যবহার কেমন হয় লক্ষ্য করুন বলা হয়েছে হাউ अबाउट Playing football now. Tahole viewers, it is a question about the back. I'm going to tell you how about playing football now. I can have a shoot to counter. How about back to how about what about thug be tick shake it. I'm going to shoot to hot say that for keepers be view on plus and if I'm going to be the camera zero and he's a bit chini right. Tahole can I catch a how about a can a key hole got a single play can do play now a key hole. প্লেইং কেন কারণ আমাদের সূত্র হচ্ছে হাউ अबाउट বাক্যে থাকলে তারপর কি হবে ভি1 প্লাস ভি1 প্লাস আনজি ফর্ম হবে তাহলে হাউ अबाउट প্লেইং হাউ अबाउट প্লেইং ফুটবল নাও এখন ফুটবল খেললে কেমন হয় রাইট তাহলে এখানে হাউ अबाउट মানে কি কেমন হয় তাহলে হাউ अबाउट প্লেইং ফুটবল নাও এখন ফুটবল খেললে কেমন হয় তাহলে ভিউয়ার্স আমরা কাকে দেখতে পাচ্ছি হাউ अबाउट व्हाट अबाउट যখন বাক্যে থাকবে ঠিক সেই ক্ষেত্রে তারপর কি বসবে v1 plus ang form bolbe shorboday tarpor amra ki bujhte parbo je how about what about thakle v1 plus ang form mane hocche ki ziran form viewers asha kore bujhte parechen so viewers amra ekhon dekhbo amader ei section e ki bola hoyeche amader 13th section e bola hoyeche kichu verb er sathe ziran byabohar kora hoy tar mane viewers emon kichu verb royeche jader por ki thake ziran thake right jemon amra dekhte pacchi ekhane ekti verb 
I remember. Remember মানে হচ্ছে স্মরণ করা বা মনে করা রাইট এটি হচ্ছে আমাদের বাক্যের ভার্ব তবে এই ভার্বটি যদি আমাদের বাক্যে থাকে ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব তারপর কি বানাবো জিরান ফর্ম বানাবো বা তৈরি করব তাহলে জিরান ফর্মটি কেমন হবে v1 ing ফর্ম তাহলে i remember seeing the taj mahal viewers এবার দেখতে পাচ্ছি কি আছে এখানে seeing right c ing ফর্ম seeing প্রশ্ন হচ্ছে এখানে i remember seeing the taj mahal এটা কোন ধরনের স্মরণ করা রাইট যখন আপনি একটি জিনিস দেখে চলে আসলেন ঠিক পরে যখন স্মরণ করলেন ঠিক সেই ক্ষেত্রে আপনি এই বাক্যটা ইউজ করতে পারেন যে আই রিমেম্বার সিইং দ্য তাজমহল যেটা দেখা হয়ে গেছে অলরেডি রাইট যাকে আপনি মিস করছেন বা স্মরণ করছেন ঠিক সেই ক্ষেত্রে যখন আমরা এই বাক্যে দেখব রিমেম্বার হয়েছে ঠিক তারপর আমরা কি বসাবো v1 ing মানে জিরান ফর্মটি বসাবো তাহলে এখানে কি আছে সিইং ছিল সি হয়ে গেল কি ing ফর্ম সিইং তাহলে এটি কোন কোন ফর্মে আছে জিরান ফর্মে আছে তাহলে আমরা কি শিখতে পেরেছি কিছু ভার্ব এর সাথে কি জিরান ব্যবহার করা হয় তাহলে এখানে ভার্ব আছে কি রিমেম্বার তারপর কাকে দেখতে পাচ্ছি সি প্লাস ing ফর্ম জিরান ফর্ম রাইট সি আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টপ ভিউয়ার্স স্টপ একটি অন্যতম একটি ভার্ব যেটার ব্যবহার আমরা স্বভাবতই অনেক সময় করে থাকি তাহলে ভিউয়ার্স এই স্টপ অর্থ হচ্ছে অফ করে ফেলা বন্ধ করে ফেলা তাহলে এই ভার্বটি যখন বাক্যে থাকবে এবং যখন একটি কাজ চলমান বোঝাবে বা প্রগ্রেসে আছে রাইট ইন প্রোগ্রেস ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো স্টপ রাইটিং তার মানে লেখাটা হচ্ছিল হঠাৎ করে বলা হলো যে স্টপ রাইটিং লেখা বন্ধ করো বা অফ করো ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব স্টপ রাইটিং বলবো যেমন স্টপ রাইটিং স্টপ হচ্ছে একটি ভার্ব তারপর কি আছে ভি ওয়ান প্লাস আইনজি ফর্ম এটি কি জিরান ফর্ম রাইট তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে রাইটিং কি বলা হয়েছে রাইটিং রাইট প্লাস আইনজি ফর্ম রাইটিং কারপর হয়েছে স্টপের পর হয়েছে তাহলে আমরা কি শিখতে পেরেছি যখন বাক্যে স্টপ থাকবে ভার্ব হিসাবে এবং ঠিক তারপর যখন কোনো একটা কাজ চলা বোঝাবে মানে চলমান আছে প্রোগ্রেসে আছে ইন প্রোগ্রেস ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব ভি ওয়ান প্লাস আইনজি ফর্ম মানে জিরান ফর্মটি বসিয়ে ফেলব তাহলে স্টপ রাইটিং স্টপ রাইটিং লেখা বন্ধ করো তারপর স্টপ স্পিকিং মানে একজন কথা বলছে রাইট চলমান অবস্থায় আছে কথা বলছে ঠিক তার কথা চলমান অবস্থা আছে বিদায় আপনি যখন স্টপ বলবেন ঠিক সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কি বলতে হবে অবশ্যই আপনি বলবেন স্পিকিং রাইট স্টপ স্পিকিং কথা বলা বন্ধ করো কথা বলা কি বন্ধ করো রাইট তাহলে আপনি যখন প্রোগ্রেসে থাকবেন ঠিক সেই ক্ষেত্রে স্টপ যখন আমরা পাবো তারপর ভি ওয়ান প্লাস আইনজি ফর্ম মানে জিরান ফর্মটি আমরা বসিয়ে ফেলবো এবার লক্ষ্য করুন একটি বাক্য দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে সি স্টপড ওয়াকিং সে কি হাঁটা বন্ধ করে দিল তার মানে ভিউয়ার্স এখানে সে হাঁটছিল রাইট একটা চলমান বা গতিসম্পন্ন একটা ব্যাপার ছিল ঠিক সেই ক্ষেত্রে হঠাৎ করে কি করলো সে হাঁটাটা বন্ধ করে দিল বা অফ করে দিল তাহলে আমরা কি পাচ্ছি সি স্টপড ওয়াকিং সে হাঁটা অফ করে ফেললো বা বন্ধ করে দিল রাইট তাহলে এখানে কি স্টোভ আছে আর স্টোভ আছে বিদায় আমরা বুঝতে পারছি যে চলমানটাকে যখন আমরা থামাতে যাব ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভি ওয়ান প্লাস আইনজি ফর্মটি হবে যেমন সি স্টোভড ওয়াকিং ওয়াক প্লাস আইনজি ফর্ম ওয়াক হচ্ছে হাটা তার সাথে কি যুগ হয়েছে আইনজি ফর্ম ফর্ম যুক্ত হয়েছে এই আইনজি ফর্ম যুক্ত হয়ে এটি জিরান ফর্ম তৈরি করেছে ভিউয়ার্স তাহলে আমরা কি পাচ্ছি স্টোভ রাইটিং স্টোভ স্পিকিং স্টোভ ওয়াকিং রাইট এইবার প্রশ্ন হচ্ছে ভিউয়ার্স যখন আমরা মাঝে মধ্যে আমাদেরকে বলতে হয় হি স্টোভ স্টোভড ইট টু রাইট তার মানে কি ভিউয়ার্স যখন আমরা বলবো যে হি স্টোভস টু রিড তাহলে এখানে এই বিষয়টা আবার কেমন তার মানে ভিউয়ার্স যখন একটি বিষয় ব্যতীত বা একটি বিষয় করছেন আপনি ঠিক ওই ক্ষেত্রে আপনি আরেকটি বিষয় করতে যাচ্ছেন বা করতে চাচ্ছেন ঠিক সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন হি স্টোভস এখানে কি বলা হচ্ছে হি স্টোভস টু রিড সে কি পড়া বন্ধ করে দিল তার মানে সে পড়া বন্ধ করে সে অন্য কোনো একটি কাজ করতে সে সে আগ্রহ ছিল বা চাচ্ছিল ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব স্টোভের পর ভি ওয়ান আইনজি না এনে আমরা কি করব ফুল ইনফিনিটিভ তার মানে এই যে মূল ভাবের পূর্ব কাকে বসাবো টু বসাবো রাইট তাহলে আমরা কি শিখতে পারছি যখন কোনো কিছু চলমান থাকবে ঠিক সেই ক্ষেত্রে মানে ইন প্রোগ্রেস অবস্থা থাকবে তখন আমরা কি বসাবো স্টোভের পর ভি ওয়ান প্লাস আইনজি ফর্ম জিরান ফর্মটি বসাবো তবে যদি আমরা একটি কাজ করছি পরে অন্য একটি কাজ করার চেষ্টা করছি বা করতে চাই ঠিক সেই ক্ষেত্রে একটাকে অফ করতে হবে তখন আমরা কি বলবো আই ওয়ান্ট টু স্টোপ রিড আই ওয়ান্ট টু স্টোপ রিড আই ওয়ান্ট টু স্টোপ রাইট রাইট তাহলে কি তার মানে কি আমি লেখা বন্ধ করতে চাই আমি কি পড়া বন্ধ করতে চাই অফ করতে চাই তাহলে ভিউয়ার্স আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যখন টু দিব তখন কি হয়ে যাবে এটা আমরা অন্য কোনো একটি কাজ কর
to read হবে to write হবে আর যখন আমরা progressive থাকবে একটা জিনিস ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো stop writing reading speaking viewers আশা করি বুঝতে পেরেছেন viewers আমরা এখন দেখব 14 নম্বর সেকশনে কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে subject verb subject plus verb plus object plus preposition plus gerund তার মানে viewers আমরা কোন পর্বে আলোচনা করছি gerund এর পর্বে আলোচনা করছি right তার মানে viewers এখন আমরা সবার শেষে কাকে দেখতে পাচ্ছি gerund দেখতে পাচ্ছি এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের প্রথম কি বলা হয়েছে সাবজেক্ট তার মানে কোন বাক্য কি থাকবে সাবজেক্ট থাকবে তারপর ভার্ব থাকবে তারপর কি থাকবে অবজেক্ট থাকবে তারপর কি থাকবে একটি প্রিপজিশন থাকবে ঠিক সেই ক্ষেত্রে এই প্রিপজিশন এর পর আমরা কি বসাবো জিরান ফর্মটিকে বসাবো এবার কোন ভার্ব গুলো রয়েছে এবং কোন ভার্বের সাথে ওই প্রিপজিশন গুলো থাকলে আমরা কি করব জিরান ফর্মটি বসাবো লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে অ্যাকিউজ of accuse of accuse হচ্ছে একটি ভার্ব এটা অর্থ হচ্ছে অভিযুক্ত করা তারপর কি বলা হচ্ছে accuse dot dot of মানে preposition মাঝখানে কি বসবে অবজেক্ট বসবে রাইট তারপর blame dot dot for তো blame মানে দোষারোপ করা রাইট কোন কোন কিছু জন্য দোষারোপ করা তারপর congratulate মানে কি অভিনন্দন জানানো congratulate on তারপর remind dot dot of thank dot dot for prevent dot dot কি from তাহলে viewers এই যে ভার্ব গুলো দেখতে পাচ্ছি এবং তার সাথে কি দেখতে পাচ্ছি preposition দেখতে পাচ্ছি ঠিক সেই ক্ষেত্রে যখন আমরা এই ভার্ব গুলোকে দেখতে পাবো বাক্যের মাঝখানে তখন আমরা কি করব এই preposition এর পর কি বসাবো gerund ফর্মটিকে বসাবো এবার এগুলো ব্যবহার কেমন লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে i accused him of killing the tiger i accused him of killing the tiger তার মানে viewers এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ভার্ব তার নাম হচ্ছে accused right accused him i accused him ami dekhe obhijukto korlam keno of killing the tiger tale viewers ekhane accused dot dot ki ache of ache tar mane amra dot dot e kake peyechilam object ke peyechilam right tale accused accused ekhane ache tarpor ki ache subject ache ki i verb ache accused tarpor ekhane object ki him ar ekhane ki ache preposition tale kake pacchi of ke pacchi ar shei jonno amra ki dekhte pacchi i accused him of killing the tiger tale ekhane ki ache killing right kill प्रेजेंट फर्म तरह की जुक्त हो आईनजी फर्म जुक्त हो किलिंग एबार कैन हो येस एखे भार्वटी के अक्यूज अफ ब्लेम फर कंग्रेचुलेट ऑन रिमाइंड अफ थैंक फर प्रिभेंट फ्रम जो ये भार्व थक तरह कि प्रिपोजिशन थक ठीक से ही क्षेत्र में बसब जिरान फर्म टी बसबले का देखते आई अक्यूज हिम अफ जेहतुखने के आज अफ रे तपर कि अक्यूज रे मिले जा ठीक से क्षेत्र में अबजेक्ट आज विदाय कर किलिंग के लिए आसलम जिरान फर्म टी बनी फिलल जिओन प्लस आनजी फर्म जिरानी आई एक्यूज हिम अफ किलिंग दाइगर ताके कर लभिजुक्त कर लम क्यों से बाघटी के मार कारण अभिजुक्त कर लिवर्स आशा कर बुझते पे तरपर एखे परवर्ती वाक्य बला Congratulated him on owning the match. तो हमने viewers इकहने काके देखते बच्चे congratulated. तो हमने congratulate मानो चीज को अभिनंदन जाना नो। तो हाले we congratulated him. तब आम रखी कोलम ताके अभिनंदन जाना लाम। क्या नो? Him on owning the match. तो हमने viewers आम रखा के देखते बच्चे इकहने congratulated, right? तब और की object him तब और इकहने क्या आते? Preposition on, right? ठीक शेख है तो हमने देखते बच्चे Congratulated him on तापर की owning the match ताहो लेकिन क्या आते हैं उन हर को तो चीलो v1 किंतु आम्र की देखते बच्चे v1 plus ang form owning right तामने की ठीक zero form ठीक शेख है तो आम्र की देखते बच्चे जोखन आम्र बाक के subject plus a verb गुलो पाबो तापर preposition गुलो पाबो ठीक शेख है तो तापर की बाशा बाम्र owning बाशा बो एवं killing बाशा बो क्या नो ये गुलो होते कि zero form भार्ब जो थे कि भार्ब गुरु पर प्रिपोजन गुरु पर जिरान फर्म टी बसिए फिलबले को भार्ब गुरु एक्यूज अफ ब्लेम फर कंग्रेचुलेट अन रिमाइंड अफ थैंक फर प्रिभेंट फ्रम एगो जो थको कि करब जिरान फर्म टी के लिए आसब जिरान फर्म टी के लिए आसब एखे कि आलिंग एखे कि उंग सूतरा एगो चीज जिरान फर्म भिवर्स आशा कर बुझते पे सो भिवर्स सेक्शने देखो जो जिरान फर्म को यूज कर मैंने फिफ्टीन नम्बर सेक्शने बला रिक्रिएशनल बनोदनमूलक एक्टिविटीज बोझाते 
তার ভিউয়ার্স রিক্রিয়েশনাল মানে কি বিনোদনমূলক যে বিষয়গুলো রয়েছে কাজকর্মগুলো রয়েছে বা অ্যাক্টিভিটিজগুলো রয়েছে ঠিক সেক্ষেত্রে এগুলো যদি বোঝায় তখন কাম ও গো এর পরে কি হয় জিরান্ড ব্যবহার করা হয় রাইট তার মানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি রিক্রিয়েশনাল মানে অ্যাক্টিভিটিজগুলো তার মানে কি বিনোদনমূলক যে কর্মকাণ্ডগুলো রয়েছে ঠিক ওইখানে যখন আমরা কাম পাবো ভার্ব এবং গো পাবো ভার্ব ঠিক সেক্ষেত্রে তাদের পর কি হবে অবশ্যই ভি ওয়ান প্লাস আইনজি ফর্ম তার মানে জিরান ফর্মটি হয়ে যাবে এবার দেখতে পাচ্ছি আমাদের এক্সাম্পলগুলোতে কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে গো গো কি একটি ভার্ব রাইট গো অর্থ কি যাওয়া রাইট তার মানে হচ্ছে গো ভোটিং ভিউয়ার্স এখানে গো ভোট হতে পারতো রাইট কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কে আছে ভোটিং তার মানে কি নৌকা চালনা করা ঠিক সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি বলা হচ্ছে গো ভোটিং তার মানে কি নৌকা চালাতে যাও তারপর কি আছে এখানে গো ড্যান্সিং রাইট তার মানে ভিউয়ার্স ড্যান্স মানে কি নাচ করা এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই এই গোটা এখন কোন অবস্থায় বসেছে বিনোদন বিনোদনমূলক যে কর্মকাণ্ড রয়েছে সেটা করার জন্য এখানে বসেছে রাইট ঠিক সেক্ষেত্রে গো এরপর কি হবে ভি ওয়ান প্লাস আইনজি ফর্মটি হবে যেমন গো ড্যান্সিং তার মানে কি নাচ করতে যাও রাইট এটিকে একটি বিনোদনমূলক কাজ আর সেই ক্ষেত্রে এই গো এর পর আমরা ভি ওয়ান প্লাস আইনজি ফর্মটি বসিয়ে ফেললাম তারপর বলা হয়েছে গো ফিশিং মাছ ধরতে যাও ফিশ মানে কি মাছ আর ফিশিং মানে কি মাছ ধরা রাইট ঠিক সেক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি গো ফিশিং মাছ ধরতে যাও তাহলে এখানে ভি ওয়ান প্লাস আইনজি ফর্মটি হয়েছে তারপর কি আছে এখানে গো হান্টিং ভিউয়ার্স হান্ট মানে হচ্ছে শিকার করা ঠিক সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যেহেতু এটি একটি কি বিনোদনমূলক একটি কাজ ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি গোর পর কি হবে ভি ওয়ান প্লাস আইনজি ফর্মটি হবে যেমন হান্ট প্লাস আইনজি ফর্ম হান্টিং রাইট তাহলে আমরা কি বলতে পারছি গো হান্টিং শিকারে যাও তারপর কি দেখতে পাচ্ছি বলা হয়েছে গো শপিং রাইট তার মানে ভিউয়ার্স শপ মানে কি কেনাকাটা করা রাইট এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কে আছে গো এই জন্য আমরা এখন কি আনবো ভি ওয়ান প্লাস আইনজি আনবো কেন কারণ গোটা কেন বসেছে বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড বোঝানোর জন্য বসেছে আর সেই জন্য আমরা কি করব ভি ওয়ান প্লাস আইনজি কে নিয়ে আসবো তাহলে এখানে কে আছে গো স্বপ্ন হয় কি হবে শপিং হবে রাইট তাহলে আমরা কি পাচ্ছি গো ভোটিং গো ড্যান্সিং গো ফিশিং গো হান্টিং গো শপিং রাইট ঠিক এই ক্ষেত্রে সবগুলো কি আমাদের ভি ওয়ান প্লাস আইনজি ফর্ম তার মানে জিরান ফর্ম বসেছে এবার দেখবো কামের পর কিভাবে জিরান ফর্মটি বসে বলা হচ্ছে কাম ড্যান্সিং দিস ইভিনিং এই আজকে সন্ধ্যায় কি করো নাচতে আসো তাহলে ভিউয়ার্স এখানে কাকে দেখতে পাচ্ছি কাম আর কামটি কেন বসেছে ভার্ব হিসেবে হিসেবে বসেছে এবার কাকে দেখতে পাচ্ছি ড্যান্সিং ভি ওয়ান প্লাস আইনজি ফর্ম রাইট এটা কেন বসলো বা কেন এরকম হলো ড্যান্সিং হলো কারণ হচ্ছে এই কাম দ্বারা কি বোঝাচ্ছে বা এই অংশ দ্বারা বোঝাচ্ছে কি বিনোদনমূলক একটি কাজ ঠিক সেই ক্ষেত্রে কাম এবং গোর পর আমরা কি বসাবো ভিওয়ান প্লাস আইনজি ফর্ম মানে জিরান ফর্মটি বসাবো তাহলে কাম ড্যান্সিং দিস ইভিনিং রাইট আবার কি বলা হয়েছে কাম প্লেয়িং ফুটবল ছেমোরো আগামীকাল ফুটবল খেলতে এসো তাহলে ভিউয়ার্স এখানে কি আছে কাম কামের পর কাকে দেখতে পাচ্ছি প্লেয়িং রাইট প্লে হচ্ছে মূল ভাবে প্রেজেন্ট ফর্ম তার সাথে কি যুক্ত হয়েছে আইনজি ফর্মটি যুক্ত হয়েছে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি কাম প্লেয়িং ফুটবল ছেমোরো আগামীকাল ফুটবল খেলতে আসো সো ভিউয়ার্স আমরা কি শিখতে পেরেছি আমাদের এই সেকশনে বলা হয়েছে রিক্রিয়েশনাল মানে বিনোদনমূলক যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো রয়েছে এগুলো যদি বোঝায় বাক্যে ঠিক সেই ক্ষেত্রে কাম আর গোয়ের পর কি হবে জিরান ফর্মটি হয়ে যাবে গো ভোটিং গো ড্যান্সিং গো ফিশিং গো হান্টিং গো শপিং কাম ড্যান্সিং দিস ইভিনিং কাম প্লেয়িং ফুটবল ঠেমুর তাহলে সবগুলো কি পাচ্ছি আমরা এই যে ভোটিং ড্যান্সিং ফিশিং হান্টিং শপিং আবার ড্যান্সিং প্লেয়িং সবগুলো কি ভি ওয়ান প্লাস আইনজি ফর্ম তার মানে জিরান্ড ফর্ম ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিউয়ার্স আমরা এই সেকশনে দেখব যে জিরান্ড এবং ইনফিনিটিভ দেখতে কেমন হয় এবং দুজনের ব্যবহারটাই কীভাবে একরকম হয়ে যায় তার মানে আমাদের এই সিক্সটিন নাম্বার সেকশনে বলা হয়েছে জিরান্ড এবং ইনফিনিটিভ অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে ভিউয়ার্স এখন আমরা দেখব ইনফিনিটিভ দেখতে কেমন হয় আর জিরান্ড দেখতে কেমন হয় এবং তারা কিভাবে একই অর্থ বহন করে লক্ষ্য করুন যেহেতু আমরা আমরা দুটি সেকশন দেখব জিরান্ড এবং ইনফিনিটিভ আগে আমরা বক্স করে নিয়েছি যেন আমরা আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় ভিউয়ার্স এই বক্সে বা এই অংশে সবগুলো রয়েছে কি ইনফিনিটিভ আবার এখানে কি রয়েছে সবগুলোই জিরান ফর্ম রাইট প্রশ্ন হচ্ছে এই বাক্যে ইনফিনিটিভ কোনটা আমরা যখন দেখতে পাই যে 
মূল ভার্বের পূর্বে একটি টু রয়েছে তখন এটাকে বলা হয় কি ফুল ইনফিনিটিভ রাইট আমরা জানি ইনফিনিটিভ দুই প্রকার একটা ভেয়ার ইনফিনিটিভ আর একটা কি ফুল ইনফিনিটিভ ঠিক সেই ক্ষেত্রে এখানে কাকে দেখতে পাচ্ছি মূল ভার্বের পূর্বে কে আছে টু আছে এজন্য কি এটা ফুল ইনফিনিটিভ রাইট ঠিক এখানে কে আছে টু ওয়াক এটা কি ফুল ইনফিনিটিভ তারপর কে আছে এখানে টু ড্রিঙ্ক মূল ভার প্লাস কি টু তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি টু ফাইন্ড রাইট এগুলো হচ্ছে কি আমাদের ইনফিনিটিভ এবার দেখতে পাচ্ছি যে জিরান্ড এ বাক্যে এই অংশে আছে ওয়াকিং ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি যখন আমরা ভি ওয়ান প্লাস আইনজি দেখতে পাই ঠিক সেক্ষেত্রে কি হয় জিরান্ড হয় আবার ওয়াকিং এখানে কে আছে ড্রিঙ্কিং তারপর রয়েছে ফাইন্ডিং সো ভিউয়ার্স আমরা এই দুটি বক্স বা দুটি কলাম থেকে আমরা শিখতে পেরেছি বা চিনতে পেরেছি ইনফিনিটিভ দেখতে কেমন হয় এবং জিরান দেখতে কেমন হয় এবার দেখব তাদের অর্থগুলো কিভাবে একরকম হয়ে যাচ্ছে সো ভিউয়ার্স আমাদের প্রথম কলামে বলা হয়েছে টু ওয়াক ইজ গুড ফর আস হাটা কি আমাদের জন্য ভালো এখানে কে আছে টু প্লাস ভি ওয়ান রাইট মানে এটা কি ইনফিনিটিভ এবার আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই পাশে বলা হয়েছে ওয়াকিং ইজ গুড ফর আস হাটা কি আমাদের জন্য ভালো তাহলে ভিউয়ার্স দুটি বাক্যে দেখতে পাচ্ছি একটিতে রয়েছে ইনফিনিটিভ ফুল ইনফিনিটিভ টু প্লাস ভি ওয়ান আবার আরেকটিতে দেখতে পাচ্ছি জিরান ভি ওয়ান প্লাস আইনজি ফর্ম রাইট ঠিক সেই ক্ষেত্রে দুটি অংশের বাক্য দুটি অংশের যে অর্থ রয়েছে এই অর্থগুলো প্রায় একই রকম রাইট তার মানে কি বলা হচ্ছে টু ওয়াক ইজ গুড ফর আস হাটা আমাদের জন্য ভালো ওয়াকিং ইজ গুড ফর আস হাটা আমাদের জন্য ভালো তারপর কি বলা হয়েছে আই লাইক টু ওয়াক হিয়ার আমি এখানে এখানে হাঁটতে পছন্দ করি রাইট আই লাইক টু ওয়াক হিয়ার আমি এখানে কি হাঁটতে পছন্দ করি তারপর কি এখানে কি বলা হয়েছে আই লাইক ওয়াকিং হিয়ার আমি এখানে হাঁটতে পছন্দ করি তাহলে এখানে কি আছে টু প্লাস ভি ওয়ান মানে হচ্ছে ইনফিনিটিভ রাইট ফুল ইনফিনিটিভ আবার কি আছে এখানে ওয়াক প্লাস আনজি ফর্ম ভি ওয়ান প্লাস আনজি ফর্ম আছে বিধাটি কি জিরান ফর্ম তাহলে ভিওয়ার্স আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দুটি বাক্যে ইনফিনিটিভ রয়েছে এবং কি জিরান রয়েছে তবে দুটি অংশের অর্থ কি একই রকম তারপর দেখতে পাচ্ছি মিল্ক ইজ গুড টু ড্রিঙ্ক মিল্ক ইজ গুড টু ড্রিঙ্ক তার মানে কি দুধ পান করতে দুধ পান করা ভালো রাইট তার মানে ভিওয়ার্স এখানে কি দেখতে পাচ্ছি টু প্লাস ভি ওয়ান ইনফিনিটিভ ফর্ম ফুল ইনফিনিটিভ ফর্ম তারপর কি আছে এখানে মিল্ক ইজ গুড ফর ড্রিঙ্কিং কি দুধ পান করা ভালো রাইট তাহলে ভিওয়ার্স এখানে ঠিক কি দেখতে পাচ্ছি টু প্লাস ভি ওয়ান ইনফিনিটিভ আবার কি ভি ওয়ান প্লাস আইনজি ফর্ম জিরা তবে তাদের দুটি দুটি বাক্যের অর্থ কি একই রকম তারপর ভিওয়ার্স আমাদের সর্বশেষ বাক্যে দেখতে পাচ্ছি বলা হয় যে টু ফাইন্ড ফল্ট অফ আদার ইজ ইজি মানে অন্যের দুষ খুঁজা বা ধরা কি সহজ তার মানে টু ফাইন্ড মানে খুঁজা রাইট তাহলে এখানে কি আছে টু প্লাস ভি ওয়ান এটা কি ইনফিনিটিভ ফুল ইনফিনিটিভ তারপর কি দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে ফাইন্ডিং ফল্ট অফ আদার ইজ ইজি অন্যের দোষ খুঁজা বা অন্যের ফল্ট খুঁজা কি সহজ তাহলে ভিওয়ার্স আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে ভি ওয়ান প্লাস আনজি ফর্ম যেটা কি জিরান ফর্ম তাহলে আমরা এই দুটি বক্স থেকে আমরা শিখতে পেরেছি জিরান এবং ইনফিনিটিভ অনেকগুলো বাক্য রয়েছে এখানে আমরা শিখতে পেরেছি জিরান এবং ইনফিনিটিভ এর ব্যবহারগুলো এবং দেখতে পেয়েছি যে এই চারটি কলামে প্রায় সবগুলো অর্থ কি একই রকম তার মানে জিরান এবং কি ইনফিনিটিভ অর্থ কি একই রকম তার মানে টু ওয়াক মানে হাটা ওয়াকিং মানে হাটা টু ওয়াক মানে হাটা ওয়াকিং মানে হাটা টু ড্রিঙ্ক মানে কি পান করা ড্রিঙ্কিং মানে কি পান করা রাইট তার মানে টু ফাইন্ড মানে খুঁজা খুঁজে পাওয়া তারপর কি ফাইন্ডিং মানে খোঁজা তাহলে ভিওয়ার্স আমরা কি দেখতে পেয়েছি আমাদের এই সেকশনে বলা হয়েছিল জিরান এবং ইনফিনিটিভ অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় ঠিক আমরা প্রমাণ করেছি এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে ইনফিনিটিভ এবং জিরান একই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রত্যেকটি বাক্যে ভিওয়ার্স আশা করি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন সো ভিওয়ার্স আজকে আমরা আলোচনা করেছি জিরানের কিছু অংশ রাইট তার মানে ভিন্ন ভিন্ন জিরানের ব্যবহার আমরা শিখতে পেরেছি এবং এই ক্লাসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবাই মনোযোগ দিয়ে এই ক্লাসগুলো দেখতে হবে কারণ এই জিরান পার্টটি খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটি সেকশনের জন্য সো ভিওয়ার্স আজকে মতো আমাদের পর্বটি এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় জানাচ্ছি আই হোপ ইউ হ্যাভ বিন বেনিফিটেড ফ্রম দিস এপিসোড অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম